எந்த காலகட்டத்திலும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு சிலர் பைபிளை கிரமமாக வாசிக்க நேரம் கிடைக்காதவர்களாயும் வேறு சிலரோ பல முறை பைபிளை வாசித்திருந்தாலும் அவர்களால் அதில் உள்ள முக்கியமான சத்தியங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள முடியாதவர்களுமாகவே உள்ளனர் இந்த இரண்டு வகையான கிறிஸ்தவர்களுக்குமே உதவியாக இருக்கும் பொருட்டு பைபிளை கற்றுக்கொள்வோம் என்ற இந்த தினசரி நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாங்கள் ஆடியோ வடிவத்திலும் எழுத்து வடிவத்திலும் பைபிளில் உள்ள ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் அடிப்படையான சத்தியங்களை நாள்தோறும் அனுப்பி வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தினந்தோறும் கேட்டும் வாசித்தும் யோவான் பதினேழு மூணின் படி ஒன்றான மெய் தேவனையும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிந்து கொள்வதிலே வளர்ந்து நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியான நிச்சயத்தை அடைந்து கொள்வதற்கும் இவைகளை உபயோகித்துக் கொள்ளுமாறு ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆடியோ மற்றும் எழுத்து வடிவத்தில் உலகத்தின் பல மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கும்படி கர்த்தர் அநேகர் எழுப்பும்படியாகவும் அதன் விளைவாக கோடிக்கணக்கானோர் பைபிளை எளிதாக கற்றுக்கொள்ளவும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பை பெறவும் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பைபிளை கற்றுக்கொள்வோம் நிகழ்ச்சி எண் தொன்னூற்றி ஒன்று பைபிள் ஆழங்கள் குறிப்புகள் பாகம் ஆறு பகுதி ஐந்து பக்கங்கள் பதினான்கு பதினைந்து இயேசுவானவரின் இறுதி ஆண்டு ஊழியங்கள் பாடம் ஆறு கர்த்தர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அடுத்த சனிக்கிழமை நடந்த சம்பவங்கள் என்ன சரீர மரணத்தை சிலுவையில் அடைந்த கர்த்தர் ஆவியில் எங்கே சென்றார் ஒன்று பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது வசனங்கள் மற்றும் யூதா நிருபம் ஆறாவது வசனம் நோபாவின் காலத்தில் கீழ்படியாமல் போன அசுத்த ஆவிகள் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த பூமியின் கீழ் இருந்த அந்தகாரம் என்ற அந்த இடத்திற்கு சென்றார் அங்கே உள்ள அந்த ஆவிகளுக்கு என்ன பிரசங்கித்தார் கொலோசேயர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் தாம் சாத்தானின் தலையை சிலுவையிலே நசுக்கி சாத்தான் மேல் அடைந்த வெற்றியை குறித்து அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார் சனிக்கிழமை அன்று கத்தர் வேறு என்ன செய்தார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதல் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் மரணத்தின் கூரை மனுக்குலத்திலிருந்து எடுத்து போடும்படி நரகம் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றின் திறவுகோள்களை சாத்தானிடமிருந்து பிடுங்கி கொண்டார் கத்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட அடுத்த ஞாயிறு நடந்த சம்பவங்கள் என்ன உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு அன்று நடந்த காரியங்கள் ஞாயிறு விடியற்காலை அன்று கர்த்தர் என்ன செய்தார் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் இரண்டு முதல் ஏழு வசனங்கள் கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியையும் சரீரத்தையும் ஒன்றாக்கி மறுரூபமடைந்த சரீரத்துடன் மகிமையாக மீண்டும் உயிரோடு எழுந்தார் கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு பரத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்பு அவர் பல்வேறு மக்களுக்கு கொடுத்த தரிசனங்கள் என்னென்ன முதலாவதாக உயிர்த்தெழுந்த நாளின் விடியற்காலையில் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் மகதலேனா மரியாளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் இரண்டாவதாக உயிர்த்தெழுந்த நாளின் மாலையில் லூக்கா இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் முப்பத்தைந்து வசனங்களில் எம்மாவுக்கு சென்ற இரண்டு சீடர்களுக்கு கர்த்தர் தரிசனம் கொடுத்தார் மூன்றாவதாக உயிர்த்தெழுந்த நாளின் மாலையிலே யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி தோமா மற்றும் யூதாஸ் தவிர மற்ற பத்து சீடர்களுக்கு கத்த தரிசனம் கொடுத்தார் நான்காவதாக ஒரு வாரத்திற்கு பின் யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி தோமா உட்பட பதினோரு சு சீடர்களுக்கு கத்தர் தரிசனம் கொடுத்தார் ஐந்தாவதாக பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்பதாக அவர் பலருக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் ஒன்று குறுங்கிய பதினைந்தாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் எட்டு வசனங்கள் பேதுருவுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் மத்தியா உட்பட அவருடைய பன்னிரண்டு அப்போசிலர்களுக்கும் தரிசனம் கொடுத்தார் 
ஒரே நேரத்தில் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட சகோதரர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் யாக்கோபுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் அப்போசலனாகிய பவுலுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் பரலோகத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்பதாக யோவான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்தொன்பது வசனங்களிலே ஏழு சீடர்களுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் பரலோகத்திற்கு ஏறு செல்லும் வேளையிலே அப்போ சிலர் முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதல் பதினோராவது வசனம் முடிய அப்போ சிலர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் கத்தர் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார் எபிரேயர் முதல் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் தேவனின் வலது பாரசத்தில் அமர்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மேல் உள்ள அன்பினால் அவர்களுக்காக பரிந்து மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார் இனிமேல் கத்தர் என்ன செய்ய போகிறார் அப்போ சிலர் முதல் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் விலை மதிப்பில்லாத ரட்சிப்பை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்று சேர்க்க மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வந்து புதிய எரிசலேம் என்ற இடத்தில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் தேவனுடன் அவர்களை வாழ செய்ய இருக்கிறார் எனவே அவர் நிறைவேற்றியிருக்கிற இந்த மிகப்பெரிய தியாகத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு கத்தருடைய பிள்ளைகளாக மாறுவோமா அந்த இயேசுவானவரையே நாம் கனம் பண்ணி அவருக்கே என்றென்றைக்கும் மகிமையையும் துதியையும் செலுத்துவோமா அதற்காகவே நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்வோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக